பார்த்துக் கொண்டிருப்பது ருத்ர சாய் டிவி இது ஆன்மீகத்தின் வாசல் ஜெய் சாய்ராம் குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வரக குரு ஷாட்சாத் பரபிரம்மா தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக குருவருள் இல்லையேல் திருவருள் இல்லை குருவருள் இருந்தால் மட்டுமே திருவருள் நக்கூடிய தெய்வத்தின் அருள் பரிபூர்ணம் குரு பார்க்கில் கோடி நன் அதாவது சிவலிங்க பூ உருவான கதை தெரியுமா இப்ப அதை பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் இது எவ்வளவு ஒரு அபூர்வமான விஷயம் என்னுடைய குருநாதராக பட்ட என்னுடைய சித்தராய் இருந்து இன்னைக்கு மறையாமல் ஒவ்வொரு தகவலையும் கொடுத்து தன்னுடைய சீடர்களின் வாழ்க்கையை வளப்படுத்தக்கூடிய அற்புதமான மகான் அதாவது அவர் அருளிய தன்மையை பத்தி தான் இப்ப நான் பேச போறேன் அன்னை கோமதி அருளிய வரத்தால் சிராத்த தேவன் சிராத்த தேவி என்ற தம்பதியருக்கு அரச வாரிசாக பிறந்தவன் சுஜிமனன் இவன் மக்களுக்கு எவ்வித தொந்தரவும் கொடுக்காமல் நேர்மையான வழியில் ஆட்சி புரிந்தான் அரசியல் மற்றும் வாழ்க்கையை செம்மையாக நடத்தி வந்த சுஜிமனன் தன்னுடைய வாழ்நாளில் கடைசி நாளை அடைந்தான் எட்டு லட்ச வருடங்கள் வாழ்ந்த அவன் அன்னை கோமதியை இடைவிடாது பூஜித்து வந்தமையாலும் குருவின் அருளாலும் அளப்பரிய சேவைகள் செய்தபடியாலும் அவனை அற்புதமான நிலைக்கு உயர்த்த எண்ணிய அன்னை கோமதி அவனுக்கு காட்சி அளித்து அவனை ஒரு அற்புதமான மலராக மாற்றினார் அந்த மலர்தான் நாகலிங்க பூ அருந்ததியின் பூரண கற்பு சக்தியை முழுவதும் பெற்ற பெரிய நெடிய மரத்தில் தொங்குகின்ற மலரானால் சுஜிமனன் இந்த பூவை நினைப்பதே மிகவும் விசேஷம் இது பார்க்க நாகலிங்கத்திற்கு குடைபிடிப்பது போல் பல மகரந்த இதழ்களை கொண்டிருக்கும் இதன் மேல் பகுதி கோடி கன்னியாதான சக்தியை கொண்டது இதன் நடுப்பகுதி பத்தாயிரம் கோயில் கோபுர சக்தியை கொண்டது அடிப்பகுதி கோயில் குளம் வெட்டிய சக்தியை கொண்டது இதன் நடுவில் ஆத்மலிங்கம் என்று அழைக்கப்படும் சிவலிங்கம் இருக்கும் இந்த பூவை தொடுவதே புண்ணியம் இருபத்தி ஓரு மாத்திருகா ரிஷிகள் தங்களுடைய சக்திகளை இந்த பூவிற்கு அழுத்தியிருக்கிறார்கள் ஆயிரத்தோரு முறை சிவ பஞ்சாட்சர மந்திரத்தை சொல்லிய பின்னரே நாகலிங்க பூவை தொடும் தகுதி நமக்கு வருகின்றது அதிதிகள் என்று சொல்லக்கூடிய பிச்சை எடுக்கும் இருபத்தி ஓரு பேருக்கு உணவளித்தால்தான் இந்த மலரை சிவனுக்கு சாத்துவதற்கு நமக்கு தகுதி வருகிறது காரணம் இவர்கள் மூலம் இருபத்தி ஓரு மாத்திருகா ரிஷிகள் உணவை பெற்றுக் கொள்கிறார்கள் இந்த பூ வாடிய பின்னரும் குளித்துவிட்டுத்தான் எடுத்து ஓடுகின்ற ஆற்றிலோ அல்லது கடலிலோ போட வேண்டும் நாகலிங்க பூவை வைத்து விஷ்ணுவின் துபாதச நாமாவளியை எவ்வளவு ஜபிக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ஜபித்து பணம் வைக்கும் இடத்திலோ அல்லது பொக்கிஷ அறையிலோ வைத்தால் அளப்பரிய செல்வம் பெருகும் அதாவது இதுவரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா எங்க நாகலிங்க பூவை பார்த்தாலும் உடனே போய் அதை கிள்ளி விளையாட்டுத்தனமா நம்ம அதை வந்து வச்சிருப்போம் இல்லை அப்படின்னா அதை கசக்கி தூக்கி போடுவோம் இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு கோயிலுக்கு கொண்டு போகும் இதனால் நம்மளுக்கு சேரக்கூடியது பாவமே அனாவசியமாக அந்த அற்புதமான மலரை நம்ம தொடக்கூடாது இப்போ எல்லாருமே இப்போ அந்த சிவலிங்க பூவை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சிருப்பீங்க இதுக்கப்புறம் நீங்கள் செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையை வளப்படுத்தக்கூடிய அந்த அற்புதமான மலரை எடுத்து உங்களுடைய பணம் வைக்கும் கூடிய இடத்துல அதுக்கு உண்டான மந்திரங்களை சொல்லி நான் சொல்லியிருக்கிற மந்திரங்களை சொல்லி நீங்கள் அதை வச்சு பண்ணும்போது உங்கள் வாழ்க்கை நிலை மாறும் இப்படி ஒவ்வொரு பூவுக்கும் ஒவ்வொரு மகத்துவம் உண்டு ஒவ்வொரு பூவுக்கும் பல சித்தர்கள் உண்டு ரிஷிகள் உண்டு பல தன்மைகள் உண்டு ஆத்மலிங்கத்தை நம்ம அந்த பூக்குள்ள பாக்குறோம்னா எவ்வளோ ஒரு புண்ணியம் பெற்றிருக்கிறோம் அதனால இப்ப இந்த பூவை பத்தி உங்களுக்கு உண்டான கதைகளை சொல்லியிருக்கேன் என்னுடைய குருவுக்கு இந்த நேரத்துல நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் ஏன்னா அதி அற்புதமான கருத்துகளையும் அதி அற்புதமான தகவல்களையும் அவரால மட்டும்தான் தர முடியும் குருவே சரணம் உன் திருவடியே சரணம் ஜெய் ஸ்ராயிராம் தான் தோன்றி ருத்ரஷி சீரடி சாய்பாபா ஆயூர் தேவி ரிஷிகள் பீடம் எண் இருபத்தி ஐந்து பவானி நகர் பேரமனூர் சாமியார் கேட் மறைமலை நகர் செல் ஏழு இரண்டு ஒன்பது ஒன்பது ஐந்து பூஜ்ஜியம் ஐந்து பூஜ்ஜியம் நான்கு ஏழு மற்றும் ஒன்பது பூஜ்ஜியம் ஒன்பது நான்கு ஒன்பது ஒன்று ஐந்து பூஜ்ஜியம் ஐந்து இரண்டு இன்னும் பல அற்புத வீடியோக்களை உடனுக்குடன் கண்டு தெய்வ அருள் பெற ருத்ர சாய் டிவியை லைக் செய்யுங்கள் ஷேர் செய்யுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நன்றி